നമസ്കാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരും ആർ ബി ഐ ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയ്ക്ക് അയവ് വന്നെന്ന പ്രതീതി നിലനിൽക്കെ ഊർജിത് പട്ടേലിന്റെ രാജി സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഞെട്ടലായിരിക്കുകയാണ് ആശങ്കയാർന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നിന്നും ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്നും ഉയരുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കരുതൽ ധനം സർക്കാരിന് വേണം എന്ന മോദി സർക്കാരിന്റെ പിടിവാശിയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം ഈ പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കും എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അർജന്റീനയെ പോലെ തകർന്നടിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട് ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയാകും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപെടലിലെ പരാജയങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുക രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അഗാധമായ അറിവുള്ള ഊർജിത് പട്ടേലിന്റെ രാജി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കനത്ത അഘാതമാണെന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രതികരിച്ചു ഏറെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തയാണിത് ധനക്കമ്മി മറികടക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കരുതൽ ധനത്തിൽ കണ്ണുവച്ചതായി ആർ ബി ഐയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ ഈയിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടലായ റിസർവ് ബാങ്ക് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ലാഭം നോക്കി കൈകടത്തുന്നത് ആപൽക്കരമാണെന്നും മൻമോഹൻ പ്രതികരിച്ചു ഊർജിത്തിന്റെ രാജി വരും ദിവസങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് ചർച്ചയാകും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ മൻമോഹൻ സിംഗിനുള്ള അറിവ് ഉപയോഗിച്ചാകും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കടന്ന് ആക്രമിക്കുക മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ അധികം താമസിയാതെയാണ് സർക്കാർ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ രഘുറാം രാജിനെതിരെ പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയത് ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരിൽ ഒരാളായ രഘുറാം രാജിനെതിരെ പ്രമുഖ ബി ജെ പി അംഗങ്ങളും മന്ത്രിമാരുമെല്ലാം നിലകൊണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി രണ്ടാം തവണയും ഗവർണറാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ സർക്കാർ ഊർജിത് പട്ടേലിനെ പകരക്കാരനായി നിയമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടും വിവാദങ്ങൾ അവസാനിച്ചില്ല രഘുറാം രാജൻ നടപ്പാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കിയതെന്നാണ് സർക്കാരും ബി ജെ പിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഊർജിത് പട്ടേലിന്റെ രാജിക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം രഘുറാം രാജന്റെ രാജി തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ആദ്യ സാമ്പത്തിക നീക്കം നോട്ട് നിരോധനമായിരുന്നു ഊർജിത് പട്ടേൽ ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നതും വിവാദമായിരുന്നു തന്റെ അറിവോടെയല്ല നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പാക്കിയതെന്ന ഊർജിത് പട്ടേലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും വലിയ വിവാദമായിരുന്നു നാലര വർഷത്തെ ഭരണം കഴിയുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് റിസർവ് ബാങ്കിന് മൂന്നാമത് ഗവർണറെ കൂടി കണ്ടെത്തേണ്ടി കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ടു വർഷത്തോളം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന രഘുറാം രാജൻ തുടർന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നിരന്തര ഇടപെടലായിരുന്നു രഘുറാം രാജന് കാലാവധി നീട്ടാതെ മോദിയും ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും കൂടി കണ്ടെത്തിയത് ഊർജിത് പട്ടേലിനെ തുടക്കത്തിൽ സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതിർവിട്ടപ്പോൾ ഊർജിത്തിന് രാജ്യം മാത്രമായി ഏക വഴി രാജി മാത്രമായിരുന്നു വഴി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് രാജി വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മോദി സർക്കാരിന് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സ്വയം ഭരണാധികാരം എത്രത്തോളം എന്നതാണ് ആദ്യ വിഷയം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ആർ ബി ഐ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ വിരാൽ ആചാര്യ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഇതാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സ്വയം ഭരണാധികാരത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ടാൽ അർജന്റീനയുടെ ഗതിയാവും ഇന്ത്യയ്ക്കും എന്ന വിലയിരുത്തലും ഊർജിത്തിനു രാജി ചർച്ചയാകും രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ അമിതമായതോടെ അർജന്റീന ഗുരുതര സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലായി ഇന്ത്യയിലും സർക്കാർ ഇത് തുടർന്നാൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയാകെ തകരുമെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് തകരും എന്നുമാണ് മുന്നറിയിപ്പ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ബോർഡാണോ അതോ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ നയപരമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതും ദൈനംദിന ഭരണം നടത്തേണ്ടതും എന്നതാണ് തർക്കം ബോർഡാണ് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഊർജിത് പട്ടേൽ ഷഠിക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം നാണ്യപ്പെരുപ്പം തടയുക എന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മുഖ്യ ചുമതലയാണെന്ന് ഊർജിത് പട്ടേൽ പറയുന്നു അതിനാൽ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കില്ല ഇടക്കാലത്ത് കൂട്ടുകയും ചെയ്തു സർക്കാർ ഇതിനോട് യോജിച്ചില്ല റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കരുതൽ ധനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഹിതം വേണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അടുത്ത തർക്കത്തിന് വഴിതെളിച്ചു ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ഗുണകരമല്ല സമ്പന്നർക്ക് മാത്രം നേട്ടമുണ്ടാകുന്ന ഹ്രസ്വകാല ഇടപെടൽ കൂടിയാണ് ഇത് ഇതിനിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ആർ ബി ഐ ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയ്ക്ക് അയവ് വന്നു എന്ന പ്രതീതി വന്നു എന്നാൽ തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായുള്ള ഊർജിത് പട്ടേലിന്റെ രാജി സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഞെട്ടലായി ഊർജിത് പട്ടേലിന്റെ രാജിയിൽ സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷേ അത്ഭുതമില്ല ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനും എൻ ഡി എ സർക്കാരിനൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു തവണ കൂടി അപമാനിതനാകുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചത്